Galatians 6 from the verse number 14 und zwar Galaterbrief Kapitel 6 ab Vers 14 to the verse number 16 bis zum Vers 16 But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ by whom the world is crucified unto me and I unto the world mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die, mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, no uncircumcision, but a new creature. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. And as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy and upon the Israel of God. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. So here we see that Paul has laid to us a certain rule by which we are To walk by. Also und hier sehen wir, dass Paulus eine, wie es hier steht, Richtschnur, eine Regel ausgelegt hat, an der Hand dessen wir uns orientieren sollen. Also dass es jetzt nicht Friede und Barmherzigkeit einfach so gibt. There is a rule that we are supposed to keep. Ja, da gibt es eine Regel, die wir befolgen müssen. It is a spiritual law. Das ist ein geistliches Gesetz. That when we abide by it, we are guaranteed to have peace. And wherever there is peace, there is prosperity. Ja, und das garantiert uns, wenn wir uns daran halten, dass wir Frieden haben. Und wo immer es Frieden gibt, da gibt es äh, Wohlstand. Also, ja, Wohlstand. And when we walk by this rule, we are called the Israel of God. Und wenn wir uns an diese Regel halten, dann werden wir das Israel Gottes genannt. So today I want to speak on walk according to the rule of victory. Also möchte ich heute darüber sprechen, dass wir wandeln entsprechend der Regel des Sieges. Walk according to the rule of victory. Wandeln entsprechend der Regel des Sieges. Glory be to God. And now see what Paul is actually unveiling to us here. Ja, und jetzt seht euch an, was Paulus uns hier eröffnet. He says, but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. And by this cross the world is crucified unto me and I unto the world. Und durch dieses Kreuz bin ich der Welt gekreuzigt und mir die Welt. Now, Paul begins by the cross. Ja, Paulus beginnt also am Kreuz. So why will he talk about the cross, talk about crucifixion? Warum redet er über das Kreuz und über Kreuzigung? And what does that has to do with our victory? Und was hat das mit unserem Sieg zu tun? Now, because we need to understand that when God talks about what he has already accomplished for us, ja, und also wenn Paulus darüber redet, was Gott schon für uns herbeigeführt hat, is something God wants us to benefit from. Dann möchte Gott, dass wir daran, davon profitieren. But the way to get to that place is through the cross. Aber der Weg führt über das Kreuz. And so Paul, Paul explained to us is that by the cross of our Lord Jesus Christ, the world is crucified unto me. And I unto the world. Und Paulus erklärt uns, dass durch das Kreuz die Welt, mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So what has the world has to do with me? Also was hat die Welt mit mir zu tun? Now please, we need to understand very, very well. Ja, das müssen wir also wirklich genau verstehen. You see, because when the Bible talks, the New Testament speaks a lot about the world. Denn in der Bibel sehen wir, vor allem im Neuen Testament, dass da viel über die Welt gesprochen wird. So what is the importance of the world? Also was ist denn diese Bedeutsamkeit der Welt? And when you look at this scripture, you, you, you realize that Paul is relating I 
is relating me and the world. Ja, und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, dass er eine Beziehung setzt oder eine, eine Differenz setzt zwischen mir und der Welt. Amen. So, what is he trying to tell us? Paul is trying to tell us that there is a sense of I, of your I, of your identity, which is formed by the world. Und Paulus erklärt uns hier praktisch, dass es einen Sinn, ein Bewusstsein eines Ich, einer Identität gibt. Und diese ist, diese ist durch die Welt geformt. Amen. So, every man that walks the face of this world, also jeder Mensch, der hier auf dieser Erde wandelt, he sense of I, der hat ein Bewusstsein, einen Sinn eine, des Ich. Who he thinks he is, und zwar, wer er glaubt, dass er ist is formed by his association to the world. Und diese, dieser Sinn ist geformt durch seine Beziehung mit der Welt. Amen. And so this is why Paul tells us that Jesus Christ, the cross of Jesus Christ has crucified us to the world and the world to us. Ja, und dann sagt Paulus, dass das Kreuz uns der Welt gekreuzigt hat und uns der, zur Welt. So what is in the world? Was ist in der Welt? That gives man an identity. Also was ist in der Welt, was dem Menschen eine Identität gibt? That we need to be disentangled from. Und davon müssen wir entheddert werden. Because this is what crucifixion means. Denn das bedeutet letztendlich die Kreuzigung. To disassociate. Also eine eine Beziehung zerbrechen, auseinanderbringen. To break the union. Also diese Vereinheitlichung zerstören. But what are we united to in this world? Aber wo sind wir jetzt verbunden in dieser Welt? This is what we need to understand first. Ja, das müssen wir zuerst verstehen. Number one in this world is our body. Also Nummer eins in dieser Welt befindet sich unser Körper. Everybody that lives in this world that we see has a body. Ja, also jeder, der hier auf dieser Welt, dem wir begegnen, der hat ganz offensichtlich einen Körper. And your body and mine, they are different. Ja, und dein Körper und mein Körper, sie sind natürlich verschieden. Amen, they are distinct. Ja, also sie sind vollkommen disjunkt, wie wir Mathematiker We can look at it from the gender. Ja, wir können sie also auch vom Geschlecht her klassifizieren. Amen, it's different. Ja, es also gibt offensichtliche Unterschiede. Others have a sound body, others... Other body are not really that sound. Also einige haben einen gesunden Körper, andere eben weniger. Some you look tall, another look short. Ja, einige sind groß, andere sind klein. Some see themselves ugly, others see beautiful. Ja, einige denken, sie sind hässlich, andere denken, sie sind schön. You see, so there is there is these differences in terms of our body. Ja, also da gibt es Unterschiede, was den Körper angeht. Now this is the first association. Ja, und das ist die erste Assoziation, die wir So haben. every man that walks the face of this world is associated, his body is associated to the way the world sees his body. This is so important. Ja, und jeder Mensch, der also auf, diesem, äh, auf dieser Erde wandelt, der hat also ein, dieses Bild, äh, wie die Welt den Körper sieht und das nimmt er auf. Number two is the environment. Ja, Nummer zwei ist die Umwelt. The space in which you live in. Also der Raum, den wir, in dem wir leben. The object that are in the world. Und auch da sind betroffen die vielen Objekte, die es in dieser Welt gibt. We are all associated to, to those things. We are related to our environment. Ja, und auch zu diesen Dingen und zu diesem Raum gibt es eine Beziehung, die wir erleben. Amen. That's why you can possess a car, you can possess... You know, a house, you can have cloth, you can have different things. Ja, deswegen kannst du ein Auto besitzen oder ein Haus oder gute Kleider, also verschiedenste Sachen. Amen. It begins when we are little, as a baby. Ja, und das fängt schon an, wenn wir klein sind, als Babys. They give you a toy. Ja, dann geben sie dir ein Spielzeug. You're happy. Ja, bist du dann glücklich. And your sense of I is attached to the toy. Und dein Sinn, dein Bewusstsein, dein Selbstempfinden ist an dieses Ding geknüpft. And when someone wants to take the toy, you say, it's mine. Ja, und wenn jemand es dir wegnehmen will, dann sagst du, es ist meins. The problem has begun. Und da fängt dann das Problem an. Because the sense of who the person, the baby is, is attached to the toy. Ja, denn der Sinn dessen, der, äh, sich, der dieses diesen Spielzeug hat, ist damit verbunden. Also das Ich-Gefühl. 
Amen. Now please follow me very carefully. Ja, also folgt mir sehr sehr genau. And now even if you bring a better toy, something which is much much better, much more expensive, the child will reject that and stick to that which seems to be insignificant. Why is it so? It is not because the thing that he has, the content by which he is associated to has great value. No, it's because himself The self of the person has been invested in that thing. So when you take it, you are taking himself. That's why he cries. Uh -huh. Und es kann also auch sein, dass äh, das Kind eben dieses Spielzeug hat und dann kommst du und bietest ein anderes, größeres, schöneres Spielzeug an, was auch wertvoller ist und so weiter. Und das nimmt das Kind nicht unbedingt an, äh, weil es kann man auch wegnehmen oder so. Aber das erste Spielzeug, das ist das, das, das Ding, wo, wo dann das Kind schreit, wenn man es ihnen wegnimmt. Und warum? Weil das Kind sein Selbst mit diesem Gegenstand verknüpft hat. Und da wurde dieses Selbst hinein investiert. Da wurde Energie aufgewandt. Amen. Now you will look at it and say, oh, this is very, you know, childish. It's for the children. No, no, it never left man. As you are growing, it grows with you. And your toy becomes your house. Your toy becomes money. Your toy becomes, you know, the, the things that you possess. Ja, und denkt nicht, dass das mit dem Kindsein aufhört, denn wenn du aufwächst, da sind dann eben andere Spielzeuge. Nehmt mir zum Beispiel meinen Computer weg. <lacht> Amen. So that's why when you lose those things, you cry. Ja, you feel sorrowful. You feel so bitter. You feel so angry. What is the feeling? The feeling is not the quality, the value of the thing. The problem is that yourself, who you are, who you think you are, have been invested in that thing. It, is, it gets so, so serious that people take their life when they lose their money they lose their house they lose you know their car for them what is the reason for for me to live again myself has no value anymore because all what i think i am was in what i possess ja, und es geht dann so weit dass du äh, dass die menschen dann äh, ihre dinge haben ihr haus ihr auto und was weiß ich was und äh, wenn das weggenommen wird dann fängt das Unwohlsein an, dann bricht die Welt zusammen. Es gibt sogar Personen, die sich dann das Leben nehmen, wenn ihr, ihr Reichtum verloren ist, an der Börse verspielt oder ähnliches. Ja, weil das Ich damit verbunden ist und diese Verknüpfung stattgefunden hat. This is what the Bible summarizes and calls it the world. Ja, und das alles fasst die Bibel knapp zusammen mit dem Begriff die Welt. He says, love not the world. He's not saying that what is in the world is wrong. He's not saying the car is not good. He's not saying houses are not fine. He's not saying good clothes is not okay. He's warning us that if you put your love, the sense of your identity in the things of this world, you become what those things are. You reduce your value to those things. Und deswegen steht in der Bibel, liebt nicht die Welt. Denn äh, das, äh, wenn, das, wenn, wenn wir die Welt lieben, dann bedeutet das nicht, dass es falsch ist, ein Auto oder ein Haus oder was weiß ich was zu haben, sondern es bedeutet einfach, dass wir unsere Identität nicht dort mit verknüpfen sollen. Denn letztendlich reduzierst du deinen Wert auf den Gegenstand, mit dem du es da zu tun hast. Amen. Now, identify is is coming from the from the latin word in dem facere ja und identifikation kommt von latein idem facere oder facere in dem simply means the same idem bedeutet dasselbe and facere means to make it ja und facere oder facere äh, bedeutet äh, zu machen now when you would identify with something you make the thing the same ja, also wenn du dich mit etwas identifizierst dann heißt es du machst dich gleich the same with what ja, gleich womit you see so when you identify to something 
Also wenn du dich mit etwas identifizierst, you make yourself the same with the thing you identify to. Dann machst du dich gleich mit dem Ding, mit dem du dich identifizierst. So the value of the thing is who you are. Und dann ist also der Wert des Dinges letztendlich der Wert, den du dir zumisst. Because that is how you think. Denn so denkst du. Now you see the relationship between your mind, your thinking and what you possess or what you are identified to. Ja, da sieht man dann die Beziehung zwischen dem Sinn und dem Gefühl, was man, was man besitzt. Now we understand why Paul, he cries out, he says that God forbid that I should glory. Safe in the cross of our Lord Jesus Christ. Why will Paul begins to say his boasting, his boasting is in the cross of Jesus Christ? Because the cross of Jesus Christ did something. The cross of Jesus Christ separated Paul. The real Paul was separated from his association with the things of this world. So crucifixion is not just what Jesus Christ did for us. Its significance is the fact that we are no more in association with the things of this world. Und deswegen sagt Paulus, äh, er, ich rühme mich nicht außer des Kreuzes. Denn warum? Dieses Kreuz bedeutet eine, eine Trennung. Und zwar nicht nur, also das Kreuz bedeutet natürlich alles das, was Jesus getan hat. Aber es bedeutet letztendlich ein Schnitt zwischen dem, was mich aus der Welt definiert und wer ich bin. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Now, if you just think that there is no body. Ja, stellt euch einfach vor, es gibt keinen Körper. Think that you have no body. Ja, stell dir vor, du hast, du hast keinen Körper. Think that there are nothing, the space is empty. Und außenrum ist dann alles leer. Amen. Think that there is no past. Und stell dir vor, es gibt keine Vergangenheit. That all the memories of events that happened has no influence over you. Und die Erinnerung, all, all die Dinge, die da passiert sind, hat keine, keinen Einfluss auf dich. Now, if can you enter into that state of thinking? Kannst du dich hineinversetzen, in diese Art und Weise zu denken? Then you will, that is when you will realize that there is commotion inside your head. Ja, dann stellst du nämlich fest, dass es anfängt, in deinem Kopf zu rumoren. You may not think that your head is so busy, but just try to withdraw your thinking from things and from your body. That is when you will know that there are thoughts that are bombarding you from different angles. You will begin to think about somebody that you had an affair with, somebody that you have a small contention with. The emotion will come back of bitterness, of unforgiveness. All these things, you will then realize that within you, there is package of problems that needs to be released. You know, I'm showing you gradually how you release yourself to get yourself ready for exploit in the year 2020. Ja, und wenn du dann versuchst, dir das vorzustellen, wie du das in diesem Nichts hängst, dann stellst du plötzlich vor, dass in deinem Kopf ganz viel, äh, stellst du plötzlich fest, dass in deinem Kopf ganz viel los ist, dass da Gedanken sind, die auf dich einstürmen, das sind Dinge, wo du dich daran erinnerst, wo du mal eine Affäre hattest oder wo du ein Geschenk gekriegt hast oder was weiß ich was. Ja, das fängt also an, alles in dir zu brodeln und zu kommunizieren. Ne? Und ich möchte dir heute zeigen, wie du dich vorbereiten kannst, in das Jahr 2020 hineinzugehen. Und erfolgreich zu sein. Und erfolgreich zu sein, danke. If we live in the world, ja, und wenn wir also in dieser Welt leben, we live on a survival mode. dann gibt es da diesen Überlebensmodus. You live only to survive. Du lebst eigentlich immer nur, um zu überleben. Because you try to change your body, you don't like the way you look like. Also du versuchst deinen Körper zu verändern, wenn du nicht magst, wie er aussieht. Because it doesn't really give you a sense of the identity you want to project. Denn dieser Körper gibt dir vielleicht nicht den Sinn oder die Identität, die du gerne nach außen zeigen möchtest. Huh? You know the things that you you think if you possess, you will look better, you will be more respected, people will look at you with much respect. Oder du denkst, dass äh, wenn du bestimmte Dinge hast, dass dich die Menschen mehr respektieren werden. So you try to survive. You're just trying to survive. Und du versuchst da irgendwie immer nur so durchzuschwimmen und zu überleben. Amen. And when you try to survive, ja, und wenn du das versuchst, einfach nur zu überleben, your body also will suffer. Dann 
wird in der Regel dein Körper darunter leiden. Amen. Because I'm trying to explain to us where sicknesses comes from. You know where we have problems within us is because when you are in the world in association to things, in association to how you look like and everything so you are underly constantly under the mood of stress. Your body is in this equilibrium why because every chemicals are released within you to actually fight what you think you need to have and so this is where why people are always in this problem mood und dieser kampf ums überleben erzeugt einfach stress und der stress der schüttet alle möglichen stresshormone und chemikalien in deinem körper aus und letztendlich kannst du davon dann auch krank werden weil weil du immer darauf fokussiert bist wo du noch diesen, wo, wo du dich noch entwickeln musst, wo du diesen noch diesen Mangel hast, ja? weil du immer in diesem Problemmodus drin steckst durch das Über, den Überlebenskampf. So, you are either in the world. Also befindest du dich entweder in der Welt. And Jesus said, if you are in the world. Und Jesus sagte, wenn du in der Welt bist, you will suffer tribulation. Dann wirst du Anfechtungen erleiden. Tribulation is simply stress. Ja, Anfechtungen sind äh, letztendlich Stress. Nothing else. Nichts anderes. Tribulation is you being under a situation of emergency in which you want to fight or you want to flight or you want to hide. And this is actually the three things that characterize lives of people. At times you ask somebody, say, how are you? I'm trying to survive. Ja, und wenn du da drin bist, dann bist du, bist du immer in diesem Überlebensmodus. Das heißt, du möchtest immer entweder kämpfen oder du möchtest fliehen oder, was the third one? Hide. oder mich verstecken. Ja, genau. Amen. Und Why? Because there is a problem before you. There's always a problem before you. Du siehst, da gibt es nämlich immer ein Problem. Ja, der nächste Berg ist immer höher. Because in the world there will always be troubles. Ja, denn in der Welt gibt es immer Schwierigkeiten. But the Bible says that God has brought us into a place. Ja, und die Bibel sagt, dass Gott uns an einen bestimmten Ort geführt hat. Now, now look at the verse number 15. Schaut euch jetzt nochmal Vers 15 an. I want us to go gradually. The verse 15. It says for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, no on circumcision, but a new creature. Ja, denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Amen. So in the world, also in der Welt, your association to your body, to your environment, to things in the environment and to time creates another eye. And what does the Bible calls that eye, which is created when you are associated with things in the world? He calls it all creation. Ja, und wenn du also dann in dieser Welt drin steckst und dann dich dein, dein Ich da auf deine Beziehung mit deinem Körper und den Dingen und so weiter setzt, dann erzeugt das ein Bewusstsein eines ganz bestimmten Ich. Und dieses Ich nennt die Bibel die alte Schöpfung. Amen. No, I'm just making it so practical so that you understand where the issue can be so that whenever you are in the awareness of the world you know that you are in a place where you supposed not to und ich will das ganz einfach und pragmatisch hier machen ja wenn immer du in der welt bist dann weißt du dass du bist an einem ort wo du nicht sein solltest so that's why paul says that for in christ there is neither circumcision nor on circumcision but a new creature ja, denn in christus gibt es weder beschneidung noch unbeschnitten sein sondern eine neue schöpfung Amen. So if you are crucified, you're separate from the world, you're dissociated, disentangled from the world, then you become the new creature. Und wenn du dann abgeschnitten, entheddert bist von der Welt, dann wirst du diese neue Schöpfung, dieses, diese neue Kreatur. Amen. Now let, let, me, let me bring this maybe, let me talk a little bit about the significance of crucifixion. Lass mich noch mal über die Bedeutsamkeit der Kreuzigung sprechen. Now Jesus Christ, also Jesus Christus, was crucified in four places. Jesus Christus wurde also an vier Stellen gekreuzigt. Listen very carefully. Er hört genau hin. It is very significant. Es ist sehr bedeutsam. His two hands were crucified, were seine, nailed. 
Seine beiden Hände wurden von Nägeln durchbohrt. What does that symbolize? Was bedeutet das? It symbolizes our walk. W O R K. Ja, das bedeutet unsere Arbeit. Our walk in this world. Das, was wir in dieser Welt arbeiten. Where was he crucified? His two feet. Ja, und dann waren das seine beiden Füße, die ans Kreuz genagelt wurden. It symbolizes our walk. Ja, und das symbolisiert unseren Wandel. So our walk, our walk was crucified. Ja, und deswegen unser Arbeiten und unser Wandeln sind beide gekreuzigt worden. Amen. And that is not finished. Ja, und The Bible says he was pierced in his heart. Und damit hört es nicht auf, denn in der Bibel steht, dass er ins Herz, im Herz durchbohrt worden ist. What is the heart? Was ist das Herz? Is a place of our emotion. Da sind unsere Emotionen. Our feelings. Ja, das, was uns gefühlsam macht. What are the emotions of the world? Was sind die Emotionen der Welt? Bitterness. Bitterkeit. Envy. Äh, Neid. Jealousy. Neid, ja. Fear. Ähm, Furcht. Insufficiencies. Ungenügen. Lack. Mangel. Suffering. Leiden. All these were crucified. Und diese wurden alle ans Kreuz genagelt. Amen. That not finished. Und das war noch nicht He was crucified alles. in his head. Er wurde auch an seinem Kopf gekreuzigt. He wore the thorn. Also er trug die Dornenkrone. On his head, which symbolizes his thoughts. Das symbolisiert die Gedanken. So our thoughts, our evil thoughts, our negative thoughts, our complain, our insufficiencies, all were crucified when Christ was crucified. Our negative emotions, the emotions that keeps you in the world. Because these emotions are below. They are below. You know, the Bible is very significant. It talks of the valley, which is a reference to the world. And it talks of the mountain, which is a reference of Christ. And so the emotion that prevails in the valley or in the world are these negative emotions. And Jesus Christ crucified them. Ja, und also dann nochmal zurück zu der Dornenkrone. Also auch unsere Gedanken sind ans Kreuz gegangen. Also alles, was du negativ denkst, was du, wo du denkst, dass du ähm, ungenügend bist, wo du wütend bist oder Mangel empfindest und so weiter. The valley of the lower emotions, the emotions, genau. the negative also im emotions. Tal sind die, die niederen Emotionen und der, der, der Kopf, der befindet sich... Also dann in den then the emotions, Sphären. the elevated emotions, the emotions of Christ are the emotions that are in the mountain. So when we look at scripture, we look at these two places which are symbolic of the valley being the earth or the world and on the mountain being actually the place of Christ or the spirit. Ja, und also die, auf dem Berg sind dann die erhobenen äh, Emotionen, also der, des, das Tal steht immer dann für die Welt und der Berg steht dann immer für den Ort, an dem Christus ist, also den Himmel dann in dem Fall. So we have come to the mountains. Ja, und dann sind wir also zu den Bergen gekommen. We're not in the valley. Wir sind also nicht mehr in den Tälern. The Bible says God is not the God of the valley. In der Bibel, in der Bibel steht, äh, Gott ist nicht der Gott des Tals. Amen. Hallelujah. So we have been elevated. That's why Paul used the biblical language of us being seated with Christ in heavenly places. God, the Bible says that we see above. So why is God using all this language? He's trying to tell us that even though we are walking in the valley, we are not walking with the mindset of the valley. We are not associated with the things of the valley. Because if you associate yourself with the things of the valley, then you are Gra um, um, gravitationally dragged back from where you are and you're living in the awareness of the valley and you will then produce the fruit of the valley. Ja, und wir richten also unseren Blick auf die Berge, wo wir eigentlich sind. Obwohl unsere Füße durch das dunkle Tal wandeln, sind unsere Gedanken und unsere Emotionen nicht gebunden an das Tal, sondern wir schauen nach oben. Denn wenn du in dem Tal wandelst und deine Gedanken dort wandeln lässt und deine Emotionen dort wandeln lässt, dann produzierst du nur Dinge, die aus dem Tal kommen. Und das Tal steht für die Welt. So we are crucified to the world. Also von dieser Welt sind wir gekreuzigt. And the world is crucified to us. Und die Welt ist für uns, uns gegenüber gekreuzigt. And if that is the case, 
Und wenn das also so ist, we are now a new creature. dann sind wir jetzt eine neue Schöpfung. With new emotions, mit neuen Emotionen, with new thoughts und neuen Gedanken. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. So this is the rule that Paul is talking about. Ja, und das ist also die Regel, um die es hier geht, diese Richtschnur, that we should boast in the cross of Jesus Christ. Dass wir uns rühmen sollen des Kreuzes von Jesus Christus. Now, I have a message for us. Ich habe da also eine Botschaft Now, für uns. Paul is not saying that this thing has happened once and for all. Also Paulus sagt nicht, dass diese Dinge einmal, einmalig passiert sind und damit abgegolten. That is a challenge we all have. Das ist nämlich unsere tägliche Herausforderung. That is where Christianity becomes a little bit challenging in our modern time because we don't understand the significance of the cross. The cross is to be embraced every day because the cross is that which dissociates you from your association, your union, your identification with the world and when you succeed that on a daily basis you stand on the pedestal of creating a new world that is why you are called a new creation a new creation means if any man be in christ but you can still be a new creation and you are in the world how by thinking according to the things of the world but if you come to understand that every morning it becomes your effort your motivation to come out of the world and come into that place of Christ where you can create ja, a new day diese das kreuz also steht ja nimm dein kreuz auf dich und das bedeutet also jeden tag denn äh, wenn du äh, jeden tag ist es also ein, ein, eine herausforderung für eine herausforderung für uns christen und wenn wir aber es schaffen dieses kreuz auf uns zu nehmen uns also von der welt zu trennen dann stehen wir auf der plattform auf der basis wir unsere neue welt schaffen können das heißt also eine neue schöpfung also eine neue welt die wir erzeugen now remember that in the world a new you was formed ja, also denkt daran dass ein neues ich geformt worden ist oder ein neues du ah? A new you, the sense of your identity was created in the world because of the body, because of the things that are in the world. But is that you? No. So, in other words, in the world, you have a false identity. That is not your identity. Ja, also in, die, die Bibel sagt uns, dass ein neues Ich geformt worden ist. Das heißt, es gab also ein altes Ich, also das durch die Welt geformt worden ist. Und bist das du? Nein, das ist die alte Identität. Amen. Is a false one. Ja, also und das ist eine falsche Identität. It is not who you are. Und das ist nicht, wer du bist. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. And so when you withdraw yourself from that, und wenn du dich da also davon trennst, You are actually coming from what does not even exist because the true you is not what is formed the true you is who you were chosen in Christ even before the world began now you see now how the importance of the message of the you before the beginning ja, und jetzt sehen wir auch dass, äh, die, die Wichtigkeit des du was es von Anfang an gab so the, the you is not your association with the things of this world also das du was wir jetzt erleben ist nicht geprägt von der assoziation mit den dingen aus dieser welt is what the bible calls your false identity und das ist das was die bibel deine falsche identität sagt he calls it the old man ja, und das wird also der alte mann genannt Amen. der alte mensch when you come to understand that this you is not you You begin to appreciate your inclusion in Christ before the world was formed. Und wenn du also erkennst, dass die, also du als dieses du nicht du bist, dann erkennst du oder lernst du zu äh, akzeptieren oder zu schätzen, dass dein wirkliches Ich das ist ich ist, was schon vor der Weltgründung gelegt worden ist. So how was poverty created? Und wie ist also dann äh, Armut entstanden? How was sickness created? Wie wurde äh, Krankheit hervorgerufen? It was true association ja, with the things of this world. Durch Assoziation mit den Dingen in dieser Welt. It is not God's creation. Es ist auf jeden Fall nicht Gottes Schöpfung. And so that is why when you see yourself according to how God sees you, you cannot 
call yourself a poor. You cannot call yourself a sick. Now, this is what I'm trying to preach to us today. So that you see this body that is afflicted. This body which is filled with certain symptom. Which is bringing you pain. You need to dissociate your attention. Your focus from you know, from this sickness, it, you, you need to dissociate from it so that you see yourself as God sees you. And when you begin to see yourself from that premise, you are now recreating by the Spirit of God the real you into manifestation. Und wenn du also dich so sehen kannst, als wie Gott dich sieht, dann bist du, ent, äh, bist du abgeschnitten von der Sichtweise, die dich als krank sieht oder die dich als ähm, arm sieht. Denn äh, dieser Körper, der da liegt und, 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 und krank ist, äh, von dem äh, kannst du dich äh, trennen auf diese Art und Weise, indem du deine Aufmerksamkeit richtest auf das, was Gott über dich gesagt hat. Und dann beginnst du nämlich, das, was Gott über dich gesagt hat, nach außen zu manifestieren. Now, this is the importance of crucifixion. Ja, und das ist also die Bedeutsamkeit der Kreuzigung. We are crucified from the world. Wir sind also von der Welt gekreuzigt. And we have come into Christ. Und wir sind in Christus, where we are new creation. wo wir eine neue Schöpfung sind. And so Paul says, und deswegen sagt Paulus, dass as many as walk according to this rule, dass also, wenn wir nach dieser Regel uns bewegen, Peace, dann kommt Friede, be upon them, und zwar über uns, and mercy, und Barmherzigkeit. So peace is only established in our lives hmm. through disentanglement of the sense of our eye to the things of this world. Also Friede kommt in unser Leben nur durch unsere Entheddorung mit den Dingen dieser Welt, die unser Ich falsch definiert haben. So we see how 2020 is so glorious. Also wir sehen dann, wie 2020 so ein herrliches Jahr ist. Now if we understand this simple rule, also wenn wir diese einfache Regel verstehen, and we apply it into our lives, und wir es in unser Leben, in unserem Leben umsetzen, We will live in victory. Dann leben wir im Sieg. And so God is calling us to live this life every day. Und Gott ruft uns auf, dieses Leben jeden Tag zu leben. Because we are daily in the world. Denn wir sind jeden Tag hier in dieser Welt. Every day you have a body. Und jeden Tag hast du einen Körper. Every day you are surrounded with things. Jeden Tag bist du von Dingen umgeben. Every day you have experiences that may have happened to you. Und jeden Tag hast du Dinge, die dir passieren. How then will the cross of Jesus have an effect upon your life? Na, wie wird dann das Kreuz Jesu einen Einfluss auf dein Leben haben? We need to understand the purpose of the cross. Wir müssen also den, den, den uh, Grund des Kreuzes verstehen. To dissociate us. Nämlich uns zu trennen. From these things. Von diesen Dingen in der Welt. So that we can be who God says we are. Damit wir dann sein können, wer Gott sagt, dass And wir from schon that sind. Premise, und auf dieser Basis we can then create by the power of the Holy Spirit und dann können wir nämlich aus der Kraft des Heiligen Geistes schöpfen the things that God has freely given to us schöpfen im Sinne von erschaffen und die Dinge hervorrufen die Gott uns schon gegeben hat 